。为什么大型风力电机非要长得跟个奔驰标志一样，均匀的生出三个叶片？为什么不能像宝马加到四个叶片，也不能像沃尔沃减到两个叶片呢？我是人称百科全书的火箭叔，今天我们就来聊一聊有关风力电机的有趣话题。首先，我们来看看它的工作原理。简单来说啊，它是通过将吹过其表面的风的能量截取一部分下来，变成让自己旋转的能量，进而带动发电机来发电的。所以，关键就在于它能从风那里截取多少能量下来。换句话说，就是风能的转化有多高。为了尽量简单，我们来考虑一种极端的情况：假如风力电机在旋转平面上装的不是叶片，而是一整张密不透风的圆盘的话，会发生什么情况呢？它会将吹过来的风完全的挡住，于是风力就完全作用到了圆盘身上。那么，风能也完全转化到了圆盘身上吗？答案是否定的，因为风能转化公司告诉我们啊，除了作用在圆盘上的风力大小很重要外，还有另外一个重要的因子存在，那就是通过圆盘的风速了。两者相乘才是转化功率。从这点上呢，我们就能看出来啊，尽管圆盘把风力全给接了，但是却将风速完全给阻挡了下来。结果就是一个再大的数乘以零还是等于零，所以它必须要镂空一些，让一部分的风依然能够快速的通过自己，而让另一部分。的风呢，撞在自己身上产生作用力，这两者之间的最佳组合是多少呢？计算表明，前者是三分之二，后者是三分之一时转化的功率最高，也就是说，吹过圆盘的风速降到了原始风速的三分之二。而在这种情况下，风力对圆盘施加的作用力的比值则为九分之八，两者相乘得出一个系数零点五九。百分之五十九，这个就是风能能够转化到圆盘上的最大功率了，它叫做贝兹极限。好了，现在就让我们回到装着叶片的正常风力发电机上来。为什么通常它们都只会装着三个叶片，而不是四个、五个、六个，甚至更多呢？理由很简单，尽管随着叶片数量的增加，风作用于叶片平面的力也增加了，但是却让经过它的风速减小了。叶片数量越多，风速减小越大，直到最后变得就跟个圆盘一样密不透风了。其结果会怎样？我们在之前已经领略过了。所以看起来三片四片应该是一个最适合的尺。实际上，四片的成绩还要略好于三片的。可为什么现实中却找不到四个叶片的风力发电机呢？因为成本要知道，每个叶片长达60米，为了保证它还能足够的轻、足够的强，在材料上是要下绝对的血本的。四片比三片在对风能的转化效率上高不了太多，但是价格却一下子高了很多。两个放在一起考虑了一下，人们还是决定选择性价比更高的方案了。那要是这样说起来的话，只用两片如何呢？岂不更省钱吗？哎，这个呢，正好就是我们接下来马上就要讲到的部分了，它跟转速有关。如果你曾经观察过一台运行当中的风力发电机的话，就会发现它的叶片旋转速度真的是惊人的慢。从数据上看也是如此，每分钟只有7到12圈，这里能够直接拿来发电的水平显然差得太远，所以必须要加上齿轮变速机构。使发电机的转速来到差不多每分钟 1,500 转的水平才行，但这个速度显然还是越快越好啊！为什么不在一开始的时候就让叶片转得更快呢？这是由两方面的原因决定的，其中一个是当叶片的旋转速度越高时，其对气流的阻塞作用也就越大。我们可以形象点来看这个问题啊，当三个叶片转得不那么快时，在气流的眼里面看到的就只有三个叶片。当三个叶片转得快起来时呢，他一眼花可能看到的就是五个叶片了。转得再快点，那看到的叶片自然就更多了。最终又来到了密不透风的圆盘效果了。而我们之前已经讲过了，阻塞的风越多呢，在叶片旋转面上的风速就越慢，风能转化的功率也就越少。所以结论就是，更快的转速并不能带来更多的发电。对于每一个风速而言，都有一个对应的是风能转化功率最大化的最佳转速。这样的转速可以通过调整叶片的角度来实现。另一个原因当然也跟物理有关啊，物体旋转起来之后会产生离心力，质量越大，转速越快，产生的力也就越大。这就对我们的材料力学提出了严峻的考验。遗憾的是，在自然面前，我们往往败得溃不成军。所以正好就讲到了两个叶片的问题了。想要在它身上产生出足够的迎风力，就需要让它比三个叶片的同行转得更快才行。而一旦转快了，它就很容易把自己撕裂了。得了，还是就用三片吧。
最后，我们再讲一点非技术项的问题啊，不知道你有没有发现啊？现在在我们身边呢，经常都可以看到风力电机的身影了，感觉它是越来越多了。实际上呢，确实如此啊。尽管目前风力电机装机数量最多的还是英国，但很快就会被我们国家反超了。沿着上海从北一直南下至香港，在这片跨越上千公里长的水域里面，我们正在建设全球最大的离岸风力电站，其产能将远超世界其他地区的总和。是的，这就是我们面对可再生能源转型的态度和效率，做的永远比说的更多。我是火箭叔，关注我，把不一样的科学故事讲给你听。哎，对了，这片海里面高耸起来的风力电机该怎么建呢？你想听听吗？咱们先来看一段视频，这架土耳其航空的波音七三七八百呢正在降落，可能是受到了什么影响，它的头翘的稍微高了一点，于是机尾差一点就触地了。哎，要是没有这个东西的话。所以这个东西究竟是什么呢？我是百科全书火箭叔，今天我们就继续来了解几个你可能不知道的隐藏在飞机上面的小秘密。这个东西啊叫做尾敲，它就是为了防止客机插尾的。现代客机哎有多容易插尾呢？你看，这是一架波音747的模型，它的起落架设计呢是这样的，三点式的，前起落架位于机头部分，后起落架位于机翼下方的机腹部分。机尾的地方呢，则是空空如也的。哎，其实这样的布局啊，不光只出现在波音747上面，其他现代客机上呢，也基本上都是这样的。而它就几乎注定了一种可能：插尾。你想过没有？飞机在起飞时，其实是像一个跷跷板的。哎，当它在跑道上获得足够的速度后呢，必须要拉高机头才能把自己抬离地面嘛。但是由于后起落架此时还处在地面上，所以客机的机身呢就只能以它为支点向上翘起。哎，头是翘起来了，但是尾巴却被压下去了，稍不注意啊就会直接被压到地面上呢。而且由于这个跷跷板身子长腿却很短，留给飞行员拉起机头的角度呢就十分有限了，真的是相当考验他们的业务水平啊。尽管经过了严格的训练，但偶尔还是会因为对飞机重心的错误计算、对飞机重量的错误判断、对近翼设置的。不当和过快的抬轮速率等等，啪的一下就把尾巴给插到了。另一种情况呢，就是发生在降落阶段了。要是着陆时空速过大、高度过高，或者突然就受到了一阵侧风的影响呢，就比较容易插尾了。还有的就是突然要做出复飞的决定，而导致推力和仰角不当的话，也会是这个结果。我们在一开头看到的那段画面呢，就是这种情况。哎，你看，它明明在已经触地后呢，又复飞了。好吧，既然插尾很难避免，那它带来的后果严重吗？哎，很严重啊！迄今为止，世界上单机死伤人数最多的空难——日航一二三航班事故呢，就是由于在一次飞机插尾后没有正常维修，从而在七年后导致了整个尾翼在飞行中脱落所造成的。另一个著名的空难——华航澎湖空难呢，也是一模一样的原因。一九八零年二月七日，这架七四七在香港机场起飞时，由于仰角过大，插上了尾部，但是机务在事后却并没有按照标准流程进行修复，导致该机在此后的二十多年飞行过程中呢，不断的积累。金属疲劳，最终在二零零二年五月二十五日的一次飞行当中呢，以空中解体的灾难宣告终结。所以，减少插尾事故的发生呢，一直以来都是飞机制造商和航空公司相当关心的一个大问题啊。他们从软件和硬件上都做出了努力。先说软件上的啊。它就是集成在飞行控制系统里面的插尾保护系统了。该系统会结合飞机的重心、载荷、机场气象条件等等，连续读取起飞时滑跑的关键参数，并通过传感器来实时捕获机尾相对于跑道的距离和接近率。一旦判断出有插尾的可能性的话，它就会向飞控系统呢发出信号，来限制水平尾翼的动作，阻止飞机进一步抬头。好，再说说硬件上的。其中一个就是我们已经看到的这个尾敲了。它的思路是啊，如果插尾无法避免，那我至少也能让这个稍微突出机身的尾敲来吸收掉一部分的冲击嘛。所以尾敲的外形呢，就像是一块裹着金属蒙皮的浮板，在它用来撞击磨损的地方是没有任何液压或者是电路系统的，就相当于是一块没有神经的外骨骼一样。它们有的是固定不动的，有的是可以随着飞机的起飞和降落收放的，有的甚至就是一个小轮子。哎，但即便是这样，它的控制结构呢，也必须要远离机体。总之，在客机的整体设计当中呢，尾敲部分是必须要位于增压舱的结构之外的。说白了，它就是拿来牺牲的。此时，我们应该给它送上掌声啊！可是，有了尾敲，就真的能够带走所有的烦恼吗？
哈哈，并不会啊。一是飞机在起飞和降落时呢，可能发生插尾的位置是不同的。能够防止起飞插尾的尾鞘呢，也许根本防不了降落时的插尾；而能够防止降落时插尾的尾鞘呢，又可能对起飞时一无是处。难道非要装两个吗？哎，尽管有的机型上呢，的确是双尾鞘，但这样做显然比较笨嘛。第二个原因是啊，现在很流行加长版嘛，很多机型都有其加长的型号，比如空客320呢，就有从 A 3 1 9到 A 3 2 1的版本。波音七七七就有两百一二和三百一二的版本，它们最明显的区别啊，就是后者被拉长了。你想啊，在其他参数不变的情况下，更长的机身是不是意味着更容易插尾呢？如果短机身都已经要用尾鞘来防止插尾了，那么长机身该拿什么防呢？哎，它就可以拿我们要说到的第二个硬件来防了啊。它跟前面一个尾鞘采用的被动防护是不一样的，它是个主动防护。来，我们来看一个例子啊。这架波音七四七受到腿短的影响，在起飞时呢，只能把头抬这么高。那么，要是把它的腿加长，问题不就迎刃而解了吗？但是腿太长，根本就收不回机舱嘛。而且，就算是现在这样，飞机制造商还恨不得要把起落架做得更小、更短呢，因为那样就可以省出更多的机翼空间来装燃料嘛，把飞机的航程变长，卖的自然也就更好了。所以，该怎么解决这个矛盾呢？半摇臂式起落架就应运而生了，这就是我们要说的第二个硬件了。它的原理是这样的：在这个多轮小车式的起落架上呢，水平的轮子是可以在液压杆的作用下左右晃动的，它可以起到一个收缩减震的作用。但是呢，同样，这个小车架的位置是可以被液压杆锁死的，所以我们在起飞滑跑时配合抬头动作，将起落架后面的轮子往下顶。等于就是变相增加了起落架的长度嘛，从而可以让飞机在不插尾的情况下呢，抬到更大的迎角，缩短了起飞距离，类似于一个蹬腿的动作。同样，在降落过程中呢，也可以将后轮放到下面，让它先触地，为机身争取更多的离地间隙，从而避免插尾。好了，在这样的软硬结合之后呢，疗效自然就更好了。飞机出现插尾事故的可能性呢，也是越降越低了。如今我们能够安全出行，他们功不可没啊！我是火箭叔，关注我，把不一样的科学知识讲给你听。又到了蚊子最猖獗的季节了。记得以前我有个来自英国的朋友，在南京待了几个月，然后就跟蚊子战斗了几个月，并且还咬牙切齿的给他起了一个外号，叫做“小恶魔”。说实话，这个称号蚊子当之无愧。我们常常会被它小巧的体型给蒙蔽，但夏天里围着你嗡嗡叫的这些家伙，真的是这个世界上最致命的动物，没有之一。历史上大约有一半的人口都是由蚊子杀死的。而近二十年，根据世界卫生组织的统计，平均每年死于蚊子叮咬的人数达到了两百万左右。啊，我们这些能够在蚊口下脱险的人真是万幸啊！不过，你有没有发现，当一群人在一起的时候，似乎总是有那么一两个人特别受蚊子的欢迎，就像是一块吸铁石一样，用强大的磁力把蚊子全都吸引到了自己身上，从而换来了同胞们的安宁。我的那位英国朋友呢，就是这样的，所以我特别爱跟他待在一起。为什么会这样呢？我是火箭叔，今天我来讲给大家听。孙子告诉我们啊，知己知彼，百战不殆。我们先来了解敌人。蚊子之所以致命，除了它能携带大量有害病毒，比如疟疾、登革热、寨卡热等等，还有就是它那张无敌的嘴巴了，因为人家自带餐具。吃螃蟹讲究的人要用蟹八剑，看起来蚊子也是挺讲究的。尽管没有八剑，但是也有六剑。在显微镜下面，我们可以清楚的看到蚊子插到你肉里面的哪里只有一根管子呀、啊？那明明是有六根，分工各有不同。最外面的两根是用来穿透我们皮肤的，在它们的头部有细微但却非常锋利的锯齿，可以切肉于无形，我们根本感觉不到。往里面走，挨着它们的是两根用鱼浆组织扒开的细针，就像是两根在青椒堆里面找肉丝的筷子。一样，他们扒来扒去的是为了找到毛细血管，这个就是一个纯粹靠运气的活了。运气好吃饱一顿还能跑，运气不好呢扒了半天啥也没吃到，还触发了警报被拍死的也比比皆是啊。如果被你拍死的蚊子留下了一滩红色的血液，那就说明它至少算运气好的了。在找到血管后呢，用中间的那根粗针已经将血液吸到了自己肚子里面，与此同时还剩一根管子对吧？那是它吐口水用的，它将一些化学物质吐到了我们的血液里面，从而。使血液更容易流动，它也能够更快的吸饱，真是可恶啊！这些口水不仅让我们奇痒无比，或许还有额外的惊喜，那就是各种各样的病毒与细菌了。好了，说到这儿，我有一个提议，大概没人会反对，让我们组团把蚊子通通灭绝，如何？毕竟人类干别的不行，但在灭绝物种方面还真是天赋异禀啊。
可惜啊，可惜！尽管从民间到实验室，人们想出了各种各样的点子，有物理的，有化学的，最后甚至动用了基因工程，用基因改造来让蚊子只会生出不吸血的男宝宝，但结果还是蚊子屹立不倒。难道来一次正义的灭绝就那么难吗？好吧。既然干掉对手并不现实，那就改为防御吧。如何才能让这些吸血鬼远离自己呢？你肯定关心吧？很简单啊，找一个比你更招蚊子的人紧贴着他，不就完了吗？哈哈，开个玩笑啊。这就奇怪了，为什么总有人更招蚊子喜欢呢？有些人可能会说，这跟血型有关。但两个相同血型的人坐在一起，大概率也会受到蚊子不同程度的攻击。该怎么解释呢？于是我们还是得上升到基因层面。现在有一些研究证明啊，我们身体里面某些基因片段的区别，可能导致了你更容易或更不容易被蚊子给盯上。至于为什么会有这样的区别呢？研究人员暂时也是两眼一抹黑。所以，鉴于基因你既改不了，还会被遗传，我就只能祝你好运，不是。是那种天生就爱被蚊子盯上的人了。话说回来啊，即使你不是一个天生就招蚊子爱的人，但也会时不时悲催的发现自己变成了蚊子攻击的对象。难道我基因突变了吗？实际上，蚊子之所以找上你，除开说不清道不明的基因原因外，大概还有以下五个原因，你可以自查一下。第一个就是你呼出去的二氧化碳了，因为二氧化碳是帮助蚊子找到目标的重要组成部分，在它们的口气里面拥有三种不同类型的嗅觉细胞来定位二氧化。碳源，所以通常在你运动之后大口大口喘气的时候呢，蚊子就分支它来了。另外，孕妇、小孩它们的新陈代谢率比较高，呼出的二氧化碳也比较多，自然也就会成为蚊子的首要目标。如果你不想被叮，那就屏住呼吸吧。啊，这大概不是什么好主意啊。总之，注意我说的以上情况，特别留意就好。第二点，蚊子爱汗水。其实啊，严格点说呢，应该把上面的“水”字给去掉。蚊子爱的是汗水蒸发出去的气味，这些气味大部分是由我们皮肤上居住着的细菌所形成的。所以，皮肤细菌越多的人，自然也就越招蚊子喜欢。这也就是为什么你要讲卫生、勤洗澡了，身上没味儿，招人喜欢，招蚊子恨，一举两得。第三个原因你要特别注意了，我曾经讲过一些寄生生物改造宿主的例子。实际上，我们身体里面的寄生生物同样会改造我们。比如蚊子传播最多的疟疾，就是由疟原虫造成的。而如果你是一个隐形的疟原虫携带者的话，你体内的这些寄生虫就会让你散发出对蚊子而言更加香甜的味道，以便吸引蚊子叮完你之后，顺便带他们一层去感染其他更多的受害者。有点细思极恐啊。第四个原因有可能出现在你穿的衣服的颜色上面。研究表明，蚊子更喜欢去盯穿深色衣服的人，比如黑色、蓝色、红色。而如果你穿的是白色、黄色，则可能躲过蚊子的视线了。考虑到夏天穿浅色的衣服本来就比较凉快，所以这点注意起来还是相当容易的。最后一点，居然跟喝酒有关。通过实验研究啊，科学家发现喝酒前和喝酒后，同一个人对蚊子的吸引力发生了显著的变化。难道蚊子也喜欢微醺的感觉？同样，科学家也只能告诉你，结果就是这样。至于为什么啊，请再给我们一点时间吧。既然夏天喝啤酒很般配，那就请喷上双份的驱蚊水。我是火箭叔，关注我，让你爱上科学。清仓处理，最后三天，你有没有经常在一些地方看到这样的标语呢？结果证明啊，天天都是最后三天，这已经成了你我都心知肚明的笑话了。不过你不一定知道，在科学界也有一个几乎跟它一模一样的笑话，尽管版本高级一些，那就是关于可控核聚变了。人们总是在说啊，可控核聚变在未来的十年内就能够变成现实，结果就是啊，这个未来十年似乎对任何时候来讲都是未来的十年。是的。这种属于未来的发电方式呢，燃料丰富、安全可靠，几乎没有排放，只需要一身海水就能让你的汽车不带尾气的跑上四千公里，有不有人啊？当然有人啊！难怪从政府到民间，从机构到个人都想方设法在往里面扑。可是每次人们认为我们就快要走到终点时，结果却发现，只不过又是被自然的力量给耍了一次而已。我是火箭叔，今天我们就来聊一聊，要用上这种无尽的清洁能源，还需要我们等上多久？首先，为什么要用核聚变？其他能源就不香吗？化石能源、煤炭、石油、天然气，我们用的最多，所以环境污染、气候变暖正在让我们痛苦不堪。水利、地热，那更是稀有资源。传统核电，也就是核裂变，从一开始印象分就是负的，它总是让人想起差点就把人类给毁灭了的核武器。实际上，随着核废料越积越多，人类也的确正在走向那个危险的边缘。太阳能、风能很美好，但依然不够可靠。所以看来看去，似乎只有核聚变才是最完美的能源解决方案。为什么呢？头顶上的太阳给了我们使用。这一能源最充分的理由，太阳就是一个天然的核聚变反应堆
所有的光和热。是的，我们其实已经享受到核聚变带给我们的好处了，都是来自于太阳内部的氢元素合并成重元素所释放出来的能量。这里的氢元素和重元素分别指的是氢和氦。一个典型的核聚变反应就是这么简单。当温度高到一定的程度，物质就从我们熟悉的三种状态固液气变为第四种状态等离子态。此时电子从原子脱离，于是原子核与电子都开始了自由的穿梭。原本由于原子核都在正电，它们彼此之间会相互排斥，根本结合不到一块儿去的。除非速度非常非常非常非常非常的快，快到排斥力还来不及把它们俩推开之前呢，它们就撞在了一起。但要为原子核提供这么高的速度啊，非得要有上亿摄氏度的温度才行。让我们复习一下，太阳核心的温度也不过才一千五百万摄氏度而已，为什么这里的氢核就能够抱在一起形成氦核呢？没想到吧，太阳居然做了一个弊，那就是它用压力换掉了一部分的温度。太阳的质量巨大，所以能够在它的核心产生超强的压力，活生生的把两个原子核之间的空间给压小了。所以哪怕速度慢点，但抱上去的概率呢，却极大的增加了。好了，说到这儿呢，我相信你已经明白了核聚变是怎样产生的了，就是高温和高压，简单吗？在太阳上很简单，不过在地球上嘛，两个条件同时满足，还能够维持上一段足够的时间，启动聚变，真的是太难太难了。迄今为止啊，科学家发明了两种使等离子体热到足够融合的方式：磁场约束和惯性约束。当然，两者在现实当中都有各自的版本，我们可以把它们看成是未来可控核聚变电站的 demo 版。ITER ITER 是一个建造在法国、由三十多个国家共同参与的国际热核实验队，它也是全世界规模最大的一个可控核聚变项目了。采用的就是磁场约束。解释起来呢，其实很简单啊，因为高温等离子体的温度已经超过了地球上所有耐高温材料的极限了，所以唯一的办法就是让它不要碰到任何的东西。好在等离子体里面都是一些带电的粒子，磁场可以隔空控制它们。于是 ITER 就一边使用超导电磁来控制位于真空中的等离子流，一边用液氦来为磁铁降温，从而创造出宇宙当中最为极端的冰火两重天。可控核聚变的另外一种方式呢，惯性约束，是利用超强激光来点燃位于一个圆球中央的微小燃料。当所有的激光束从各个角度同时击中那个小药丸的时候，超高的温度和超强的压力将会为其中的原子创造一个融合在一起的完美条件。你说这个时候它不发生核聚变，对得起我们花在激光上面的电费吗？对了，你反应过来没？不管是采用以上哪种方式，我们原本是希望用这些热核反应堆来发电的，结果现实却是我们为了让它发电，反而还需要为它提供更多的电，这不一赔本买卖吗？是的，直到现在啊，这都是可控核聚变最为尴尬的一点，除非它能够证明自己拥有更高的争议比，否则笑话还会继续下去。伊特希望在2025年时告诉人们，如果你给我输五十兆瓦的电，我就给你送出五百兆瓦的电，实现十倍的争议。而除此以外啊，也有更多的私人公司。是参与到这场新能源的竞争中来，其中就有亚马逊 CEO 杰夫贝索斯投资的通用聚变公司，他们都声称自己能够在未来的十年内生产出高效的核聚变电力。好吧，希望这个未来的十年呢，是真正有期限的未来十年。我是火箭叔，关注我，让科学更有趣。电筒错，呢支唔系普通嘅电筒，呢支系唔使电芯嘅太阳能电筒，喺有光源嘅时候佢会着。咁如果冇过，绝对唔会着。只要攞另外一支电筒出嚟照住佢，佢就会着噶啦。还记得国产零零七里面达文西的伟大发明吗？哎，那个需要用另外一个电筒照射才会发亮的电筒。我大概呢也做了一个类似的东西，这是一个威尔斯涡轮机的模型，它通过一个减速齿轮组连上了一台小电机，小电机再连着这盏 LED 灯泡，于是呢只要涡轮转起来啊，这盏灯泡就能够亮起来了。哎，那怎么才能让涡轮转起来呢？啊，通过这台专门给我们家狗狗吹毛的大力风扇了。我们来看看效果啊。哎，还是不错的啊！虽然原本应该驱动它的是震荡水柱，但无奈啊，我实在是没有这么大的一个水池子啊。而且呢，就算再折中一下，做成这个样子，驱动涡轮转起来肯定是没有问题的。但如果还想要带动电机呢，可能也很困难。所以还不如就这样呢。我是百科全书火箭叔，今天我想用它来给大家讲一讲浪出来的能源——波浪能。
。对于清洁能源的渴望啊，由来已久。尤其是到了今天，我们一边要想方设法去解决气候危机，另一边又要为持续增长的能源需求找到更好的替代方案，真的是太难了。虽然太阳能和风能已经慢慢扛起重任，成为了可再生能源的顶梁柱，但它们的缺点也很明显啊。太阳能只在白天才有，风能呢又受制于天气，两者都是不能够提供持续稳定的输出的。哎，但你有没有想过，占了地球表面三分之二的海洋，什么时候停下来过呢？没有吧？所以，如果我们能够从海浪里面提取出能量的话，它是不是就永远可以不用间断了呢？而这个想法吸引了很多的科研团队和初创公司，他们围绕这一主题呢，想出了很多富有创意的解决方案。我们现在就来说说其中几个。从技术路线上来看呢，他们大致可以分为以下几种啊：一、把波浪的动能转化为涡轮机的动能，然后再带动发电机来发电的；二、把波浪的动能呢转化为液压能，然后再用液压马达带动发电机发电的。三，直接用波浪的动能带动线性电机来发电的。哎，既然我做的这个模型是属于第一种路线的，那么我们就从它先开始吧。它采用的是一种叫做震荡水柱的工作原理的。把一个底部开口的装置埋入水中，随着波浪的起伏啊，这个装置内的水位呢也会忽高忽低，于是就会迫使装置内的空气通过顶上的一个开口排出吸入。本质上，这里的水呢就充当了活塞的作用，就像它一样。如果我们在这里让空气通过一个变窄的通道的话，它的压力就会增加，从而就有了足够的力量来将连着发电机的涡轮叶片给推动了。另外，你看这个叶片截面的形状是不是很特殊啊？哎，它的两边是对称的。哎，这就意味着啊，不管你是从上面吹叶片，还是从下面吹叶片呢，它始终都会朝着一个方向旋转。放在这样的发电机里面呢，就能够有效的积累空气进出时的动能，不会在不停的正转反转当中白白浪费掉了。由于发明它的是英国结构工程师艾伦·威尔斯，所以呢，它就叫做威尔斯涡轮了。但是它有个缺点啊。相比起只能单向工作的非对称涡轮，它的阻力系数更大，所以效率当然也就更低了嘛。哎，有的团队虽然使用的也是震荡水柱来发电，但他们并没有选择威尔斯涡轮啊，而是在用普通的涡轮后加上了一个指挥阀，让空气在涡轮的通道里只出不进，在指挥阀的通道里只进不出，提高了发电的效率。那么孰优孰劣呢？其实并不明显啊，后者效率高一点，但加上精密而昂贵的指挥阀系统之后呢，成本也高一点，很可能就扯平了。在没有大量装机前呢，谁也拿不出压倒性的数据的。好，这就是第一种路线中的第一种类型，它是将波浪的动能转化为了空气轮机的动能，但其实啊，它还能转化为水轮机的动能啊。哎，这就是第二种类型了，溢流式发电，它很像是凭空在海面上围出了一个水坝，张开的双臂向两边伸出，引导着波浪往中央汇聚，然后再带着海水爬上斜坡，灌到自己的水库当中。接下来啊，它就会跟个正常的水力发电站一样工作了啊。高出海平面的水呢，会在重力势能的作用下，从底部的通道中流回海里面，同时带动这里的水轮机旋转起来，就把电顺便给发出来了。由于这个装置一定要做的很大，所以会很重，那么肯定也就不会那么便宜了。哎，但它也会带来一个好处啊，更加的抗造。体积大了，趴的低了，再恶劣的天气也刮不翻它嘛。巨大的海浪只会越过它，继续前进，是不会对它造成任何影响的。丹麦早在2003年呢，就已经将一个重达237吨的原型机拉到海面上去实验了，而且看起来确实是很有前景的。接着啊，我们再来看第二个路线，把动能转化为液压能。它的代表啊，既有浮在海面上的，也有沉到海里面的。浮在海面上的，有像这样一节一节随着海浪错落起伏，跟个虫子似的。也有这样统一装成一排，像是浮板一样的起起落落的，沉到海里面的会像这个一样，固定在深约十米的海床上，把像蚌壳一样的板子给立起来，通过波浪的水平运动带动它来左右摇摆。但不管形式如何，它们都会连着液压系统，在一上一下、一摇一摆的过程中挤压液压泵，推动液压马达带动发电机来发电。目前，苏格兰的蓝宝能源公司呢，就正在计划用这个他们称之为“牡蛎”的波浪发电机，建立起世界上最大的波浪发电站，用四十到五十台机组为三万户居民提供电力。啥？这就是世界最大了？那中国什么时候能出手呢？好了，最后一个路线啊。
就比较直接了。它是一种可以发电的浮标，它有两个部分，中间的磁铁通过用缆绳锚固在海床上，保持相对静止的漂浮状态，包围着磁铁的线圈子和外壳一起，能够随着波浪自由的上下起伏。于是，在这个过程中就不断的切割磁场，产生出了感应电流。这些电流再通过专门的电缆送至岸上，就可以供后续使用了。当然。除了这几种波浪发电形式以外呢，还有一些其他的，限于篇幅，我就只展示不解释了。大家要是感兴趣的话，就在留言里面见。总之啊，利用波浪的无尽能源一定是未来的趋势，但在现阶段呢，我们还是有很多的坎没有迈过去的。在效率没有得到大幅提高，耐用性没有得到足够的保证，维修不能做到方便快捷之前，浪出来的电还很难出现在我们能够够得着的地方啊。那么我们就再等一等吧。我是火箭叔，关注把不一样的科学知识讲给你听。二战后期，德国的 U 型潜艇上有一个特殊的非战斗岗位，哎，但是它的重要性可能比全舰所有人加起来还要大，它就是专门负责帮大家冲厕所的冲屎官了。当然，官方的名字叫做厕所废物处理专家。哎，你要是觉得尴尬，想要绕过他自己冲的话，哎，也可以啊。但是后果呢，可能就是船毁人亡哦。比如可怜的 U 幺二零六，好吧，冲厕所竟然还需要专家来操作，冲得不好还能直接冲。成一艘潜艇，哎，我这也是第一次听说。咱们今天呢，就来好好了解一下故事中的主角 U 幺二零六是大名鼎鼎的德国 U 型潜艇中的一员，而且还是后期更加先进的一员。它装着两台三千两百匹马力的柴油机，可以在海面上以最高十七点七节，也就是三十二点八公里每小时的速度前进，同时还可以为一组电池充电，以便潜入水下后呢，也可以在两台七百五十匹马力的电动机的推动下跑出七点六节的好成绩。所以啊。它是一艘油电混合的先进潜艇，可以较长时间安静地待在水下两百三十米的深度，从盟军的眼皮子底下呢悄悄地通过。哎，但是啊，长时间待在水下上厕所就成了一个问题了。U 型艇上呢，一般都配置了两座厕所，为全舰五十名船员服务。不过后面的那个厕所呢，基本上都是会被额外储存的食物给占用的，所以实际上所有的排放问题都只能交给前面那一个厕所了。五十个人挤着一个厕所用，够夸张了吧？哎，但更夸张的是，这个厕所在大多数时候还不得不处于停用的状态，因为早期 U 艇上的厕所是个直排厕所。什么是直排啊？就是内外是个直接连通的，里面按下冲马桶的阀门后呢，外面就能直接接触到冲出来的废物了。要是你体验过绿皮火车的厕所的话，就能更加直观的理解我说的意思了。哎，但是情况在海里面还是不一样的啊！直接排放在水压很小的海面上是可以无障碍的完成的，并且还可以借由船头激起来的海浪，有效的将排粪口冲刷干净。哎，是既卫生又高效的。但是在下潜后，随着潜艇周围的水压越来越高呢，直排就变成直吸了，外面的海水会倒灌进来的。于是厕所就被禁用了，船员们要么得忍住，要么就得找一些其他的替代方案了。拉裤子里面显然是不成的，哎，那就拉到一个桶里面吧。哎，这的确是早期游艇里面必备的一样生活物资啊！你能想象吗？在本来就狭窄无比、既当寝室又当餐厅，连睡觉的铺位旁都存放着鱼类的空间里，再摆上这么一桶混合口味的那啥啥啥，潜艇船员的日子啊！啊，不是游艇船员的日子啊，过得实在是太憋屈了。哎，因为盟军那边呢，可能要稍微好一些，他们的潜艇厕所并没有直接连到外面，而是连着几个专门的储藏罐。在每次冲完厕所之后呢，废弃物都会先被收集起来，等到了海面再统一倾倒，所以就少了这么一个水下开罐头的环节。但是却要硬生生的为储藏罐留出空间和重量。德国人觉得划不来嘛，才另辟出了上面那个西镜。这种情况一直持续到德国人所谓的美好时光的结束，也就是游艇战绩最辉煌的时期。那段时间，盟军还没有有效的反潜手段，所以游艇可以借着夜色的掩护，疾驰于海面，对目标发起快速的群狼攻击。由于浮在海面上的时间远大于潜入海里面的时间啊，游艇的厕所还没有暴露出严重的问题。在狭窄的舱室内呢，除了有些柴油味儿、汗臭味儿和偶尔忍不住才发出来的呃那啥。啊，一点的臭味以外呢，空气也还算是清新的。
但是时间来到1943年，随着盟军反潜技术和力量的极大投入，游艇也被迫开启了它的暗黑时代。哎，需要经常游弋于深不见底的水下，躲过盟军的反猎杀。于是那个桶现在就变成了抢手货了。有很多次啊，当执行完巡逻任务的游艇回到基地后，所散发出来的恶臭，连码头工人都扛不住，直接给熏吐了。只能说，能在游艇上服役的士兵，那绝对不是一般人啊。哎，但再不是一般人，如此环境下战斗力还是会有折损的。新马桶看样子是不能再拖下去了，那就直接抄盟军的作业，给他装个专门的密封收集罐呗。德国的工程师说 ：“No， 你们那玩意儿太 low 了，我还是要直排。不仅在水面上能够直排，这次我还要在水底下能够直排。”怎么排呢？大家应该都知道，潜艇里面的鱼雷是靠压缩空气发射出去的吧？它有专门的鱼雷发射管。那么，咱用同样的思路去解决马桶里面的东西，可不可以呢？哎，给它也来一个专门的发射管，也用压缩空气将它发射出去，不就好了吗？所以，一段奇妙的便便之旅便在这个高科技的新马桶被按下后开启了。长话短说啊，它先是会被吸入到一个专门的罐子里，然后在这儿被加压，随后再被送到发射位置，在一段倒数口令之后，长门。打开空气喷涌，粪泡成功发射。当然，那段倒数口令是我自己编的啊，如有雷同，纯属巧合。不过，它也的确反映出了一个事实，那就是跟发射鱼雷需要有专人控制一样，发射这个马桶呢，也是必须要专人操作的。在整个过程中，它必须要一丝不苟、严丝合缝的前后操作很多个阀门，顺序不能乱，力道不能偏，表情不能变。你说这种要求不得要经过长期的训练才行吗？所以，在这个五十人的大家庭中呢，就有了这么一个对每个人都了如。组长专门替大家解决后顾之忧的冲使官了，连舰长也不得不经常有求于他。一九四五年的四月十四日上午，正是装着这个马桶的 U 幺二零六在苏格兰附近的海底呢执行他的第一次巡逻任务。哎，开着开着，位于引擎室的舰长斯利特呢，突然就听到了刺耳的报警声。他很快就了解到啊，原来是一位工程师在试图维修厕所的外侧通风口时，意外引起了漏水，而底部的排水阀呢，还偏偏在这个时候坏掉了。于是从马桶口涌进来的海水就越来越多。哎，还记得我说过这是一艘油电混合的潜艇吗？为水下电机提供电能的电池啊，正好就位于厕所下方。在泡进海水里面去之后呢，电池发生了分解，有毒的氯气开始释放了出来。很快，船舱内就变得不再适合生存了。在这种情况下，舰长斯利特不得不赌上一把，用浮出水面来排走有毒气体，但同时也侥幸的指望能够在敌人的海域全身而退。前者嘛，他是做到了，但是后者却很快被英军的一支巡逻机队给发现了，于是猛烈的轰炸接踵而至。斯利特不得不下令弃船，主动将 U 幺二零六沉到海底后，带着五十个部下坐上了橡皮艇逃往岸边。一个人死于英军的炮火，三个人死于苏格兰险峻的海岸峭壁，剩下的四十六个人嘛，显然成了俘虏。还好，短短的十六天以后呢，希特勒自杀；再有八天以后，德国投降。这些二战中最后一个沉掉的 U 型潜艇里面的船员呢，也重获了自由，包括舰长斯利特。他一直健康的活到了九十岁，于二零零九年才去世。哎，大家有没有发现一个奇怪的地方？就是这艘潜艇的沉没虽然跟厕所有点关系，但是好像跟冲厕所一点关系没有嘛？那我一开始说的不就是在忽悠大家吗？哎，等等啊，我们可能都被斯利特船长给忽悠了，因为刚才的说法来自于他自己的任务日志，所以提到了通风口故障，提到了工程师维修，提到了厕所意外漏水。但是一个工程师去维修潜到水里面的潜水艇的外侧通风口，这本身毫不符合逻辑嘛。所以啊，更被大家广为传播的是另外一个说法，正是施利特舰长自己一时憋不住去上了一个厕所，解决完毕之后呢，有点放不下架子，觉得我堂堂一个舰长，怎么连冲个厕所都搞不定呢？哎，这玩意儿再复杂，不过就是看个说明书的事儿嘛。于是，在翻过说明书之后，他自己动手了。在动到一半后呢，才突然发现怎么也动不下去了，无奈的叫来了冲使专员。哎，结果冲使专员一看啊，不知道是因为舰长在这儿有点紧张，还是这些阀门真的已经被舰长给玩坏了，结果造成了误判，打开了错误的阀门，潜艇外的高压海水呢一涌而入，于是就发生了我们之前已经描述过的那一场悲剧了。显然啊，我更喜欢后面这种解释，因为它让故事显得更加有戏剧性了。总结一下。自负舰长冲马桶，一不小心摁错钮，冲使专家来救场，不料却把神给慌，呜呼哀哉，合起伙来，坑死了一艘 U 型艇啊！我是火箭叔，关注我，把不一样的科学故事呢讲给你听。
。你有没有听说过这样一种说法？我们只使用了大脑 10% 也许还不到的水平，剩下的 90% 可都是完全没有开垦过的处女地啊。听了这个呢，你有没有一种潜能无限的感觉？要是有朝一日能够拿到那把钥匙，打开那 90% 的宝藏空间，岂不就是神一般的存在了吗？要是你看过超体的话，就会更加感同身受了。说起来，就是冲着斯嘉丽·约翰逊呢，你都值得去看看那部电影的。不过，不管你拿到的是一把钥匙，还是一勺药水，他们肯定都是没用的。实际上，大脑只开发了百分之十，这样一个说法呢，根本就是一个误解。它最早源自于美国心理学之父威廉·詹姆斯的一句话。大部分人其实还没有达到他们应该有的大脑潜能水平。这句话听起来没错啊，但传播的时候却变了味，仿佛是在告诉大家：“嘿，其实我们的脑子里面还有很多的空间，完全没有使用到呢。”于是啊，大脑只用了百分之十，这个误会就开始变成了传说，并持续不断的影响人们了。再加上在很长一段时间之内呢，科学家的确也搞不清楚我们的大脑内大量的额叶和顶叶的具体作用，因为即使是由于意外而损伤了额叶和顶叶之后呢，似乎对人。也不会有什么影响，照样身体倍儿棒，胃口倍儿好。于是啊，就给他起了一个非常好听的名字，叫做“沉默的区域”。但后来的研究表明啊，他们才一点都不沉默呢。实际上，额叶和顶叶对我们的抽象推理能力、规划和决断能力、适应环境的能力至关重要。的确，好像他们确实不影响吃喝拉撒，但以上的这些能力呢，才是如今对每个人而言最为重要的东西了。既然沉默区域不再沉默了，我们再来看看所谓的 90% 的大脑都是站着茅坑不拉屎这个说法有多么的没有道理。首先从能耗上就完全说不通啊！成年人的大脑质量只占体重的 2% 却要消耗掉每日摄入能量的 20% 儿童大脑消耗的能量比例更高，达到了 50% 而婴儿更是高达 60% 如果其中有九成都被这些成天只晒太阳不干活的家伙给浪费掉了，你要是老板，你干吗？肯定不会啊！要真是那样的话，进化早就把他们给裁掉了。好吧，既然这百分之九十肯定没有都闲着，但我们大脑的利用率到底有多高呢？这就要说到它是怎么样工作的了。人类大脑之所以要吃掉那么多的能量，完全是由于它往里面塞了太多的神经元了，高达八百六十亿个。对比一下，大猩猩的大脑里面神经元数量是五百三十亿个，这就意味着啊，即使啥事儿也不做呢，光是为了让这八百六十亿个神经元保持正常，就要为此烧掉一半的能量。但他们不能不干活啊，所以还得要另外花上使神经元放电的能量，才能使信号在各个神经轴突和神经突触之间传递。这下子能量严重吃紧。如果让他们都保持随时待命状态的话，只需要一次信号发射，就会造成大脑的全面宕机了。为了避免这种情况发生呢，大脑必须非常高效的利用能源。怎么做呢？那就是只让其中一小部分的脑细胞始终保持在线，并通过一种叫做稀疏编码的过程，最优化信息的传递路径，使他们能够以最少的能耗换来最大的信息承载量。这部分始终在线，可以随时被激活的脑细胞占比是多少呢？进化帮我们找到的最佳比例是百分之一到百分之十。六，这就是通常你在有意识的思考时所必须要启动的那部分了。而剩下的那些呢，为了节约能量啊，他们便处于了无意识工作的状态。这就是为什么你越是想要同一时间多做几件任务呢，往往越是徒劳。本质上，我们是缺少能够多线程工作的能量啊。所以看起来呢，我们的大脑已经足够强大、聪明了，强大到它需要极大的能量才能保持自己强大，而聪明到它已经为此建立了一套高效的节能机制了。大脑都这么拼了，你还好意思偷懒吗？想想你可是有数百亿个饿得要命的神经元需要喂饱的呀！如果浪费他们了，就真的太可惜了。奋斗吧，少年！我是火箭叔，关注我，让科学更有趣。小时候，我的卧室门框上画了很多根线，有的线旁边还标注了日期，直到这些线条越变越密，越变越密，最后停在了一条粗线上。你们都猜到了啊，那就是用来量身高的。对于渴望长高，而且的确也会长高的孩子来说呢，经常量一量身高很有意义。但珠峰它又不长，为什么隔个几年就要上去量一量呢？实际上，再长，而且两方面都在长。一方面是地质角度的涨，由于冰川变化、地壳运动、地震活动的影响呢，珠峰的高度实际上并非是一成不变的。通过测量它的变化，就能反过来掌握地质活动和生态环境方面的变化，从而为制定整体环境政策提供参考，很重要吧？另一方面的涨呢，是我们的测量技术的增长。比方说，以前只能拿根棍子插到雪里面，等插不动了就抽出来，直接把它视作珠峰顶上的雪层厚度，跟我小时候在门框上画线一样原始。现在有了雪山。雷达了，要不要再爬上去用一用呢？比方说，以前在用到全球卫星导航系
统来对珠峰进行遥感测绘时，只有 GPS 一个选择。现在我们有了自己的北斗卫星系统，要不要用呢？在地球上最严苛的环境中，实战这些不断进步的测绘技术，才能够帮助我们建出世界上最长的港珠澳大桥，才能够用精确的导航带着你去远方。你说重不重要呢？好了，可我还有一个疑问：给小孩子量身高很容易，只要靠墙一站，拿根尺子就量出来了。但山，你把它往哪边靠呢？那该怎么办啊？基本上有三种办法。鉴于我们都不会亲自拿它去帮珠峰量一量，所以我就只是简单的给大家介绍一下。方法一：三角测量，就是通过直角三角形的已知边长和角度来计算出未知的边长。这条未知的边长当然就是我们想要知道的山峰的高度啦。在实际操作中，为了做到足够精确，三角测量有几点非常重要：一是你必须亲自爬到山顶上，立起一个参标，好让山脚下的测绘人员有的瞄准。这次珠峰重绘的参标就是首次由专业测绘人员亲自带上去的，所以显然我们可以预期有更加精确的结果。其次就是要确定啊山。底到底在哪儿呢？或者说，我们选的其他几个参考点的精确位置和精确海拔到底是多少？这样才能依据他们计算出最终的结果。好，再让我们看看方法二：全球卫星导航系统。是的，就是你手机上面也有的导航了。它也是需要你亲自带上卫星接收装置爬上山顶的。也许你会说，它不是定位的吗？怎么还能测高吗？是的，不过相比起来，卫星定位既快又准，定起高度来呢就要慢很多了。你需要在卫星收集到足够。多的信息前待在原地好一段时间，于是这就带出了第三个不需要你亲自跑到现场的测量方法——摄影测绘。派一架飞机飞过一座山峰，拍下许多高清的照片，然后把它们输入到电脑里面，利用专门的软件生成这座山的三 D 模型。研究人员于是就能够知道它有多高了。只不过要飞过珠峰，好像有点难哦。我们还是爬吧。我是火箭叔，跟我一起为珠峰测绘队员们加油吧。海底总动员告诉我们，条条管道通大海，当然那是在悉尼，所以你也可以换成条条管道通河流，对吗？如果尼莫看了今天这条视频呢，我想他一定会重新制定一个逃亡计划，因为想要在污水处理厂里面蒙混过关太难了。我是火箭叔，今天我们就来聊一聊，当你按下马桶上的冲水开关之后，接下来都发生了哪些事情？通常城市的下水道有两套独立的排水系统，雨水和污水，也就是我们经常听说的雨污分流。理论上呢，雨水管道的确是可以连接到江河湖泊的，因为从自面上理解它收集的只不过是雨水嘛，来自自然回到自然再自然不过了。但其实没那么简单，因为如今的雨水不再单纯，空气中和地面上有那么多的诱惑，怎么能视而不见呢？于是汽车尾气、工厂废气、油污粉尘等等化学物质都结伴同行，稀里哗啦就流进了雨水管道里面，所以他们仍然是要流进专门的处理工厂的。但这不是我们今天要说的重点，我们要说的是处理起来更为麻烦的东西，它的起点就是你们家的马桶里。我们每天所制造的生活废水相当惊人，纽约作为。全世界最大的城市之一，每天需要处理高达五百万吨的污水。如果把这些来自马桶和厨房水槽的水灌到死海里面的话，只需要花上八年的时间，就能够让你体验到别样的漂浮乐趣了。当然，这里的乐趣是一定要打上引号的。为了避免这种情况发生，污水处理厂在其中扮演了非常重要的角色。简单来说，生活污水先是集中到城市中的这些污水处理厂里面，经过处理之后再排放到自然环境中，从而让你在再次喝到它们时，不会尝到它们从前的味道。有点恶心，对吧？但事实就是这。这样的，既然我们总是在品尝，不知道是穿过了多少个人的肠子的水，所以知道他们到底要经过怎样的处理，就显得非常重要了。让我们来到污水处理厂，第一个步骤叫做预处理，目的是要清除掉污水里面混着的较大的物体，使接下来水体能够更加的均匀。这里靠的是一种叫做条形塞网的设备完成的。是的，每一个被你冲进马桶里面却化不掉的东西，在这里都被记录在案。所以说嘛，要是尼莫真的是从下水道逃亡的话，连这第一关都过不了，因为不管是塞出了什么样的东西呢，他们的命运都是。被拉往垃圾处理厂。接下来，经过预处理的水会进入沉沙池，它的目的是去除掉那些没有被筛网过滤掉的漏网之鱼，通常是一些很细的沙石或者类似的颗粒物，去掉它们很关键。一是它们不能被后续的化学过程给解决掉，二是留着它们很有可能会堵塞或者损坏水泵，导致整个工厂停摆。其实去掉它们的原理呢也很简单，就是让废水旋转起来，这样较重的颗粒也就自然而然的沉降到了池子的底部了。通常有三种不同类型的沉沙池，水平沉沙池。
充气沉沙池和涡流沉沙池，原理都差不多，效率也都差不多。经过沉沙之后呢，污水将流向澄清池。这一步其实也是一个物理过程，靠的就是细微颗粒物的自然沉降。只要泵入澄清池的污水速率低于其中颗粒物的沉降速率的话，就能够让更清澈的水自然的从上方溢出，流向下一个环节。理论上讲啊，从这一步流出去的水呢，里面的固体颗粒物尺寸应该已经小于十微米了。好，那么接下来重点就是要对付那些小于十微米的东西了。它们通常都是一些有机物，比如有害细菌什么的。这一步的处理在爆气池里面进行，这里有数百个甚至数千个微型气泵从池底往池子里面不断的吹泡泡，同时一种叫做活性污泥的东西也一起被放到了水里面。这是什么呢？你可以把它们理解为一群二十四乘七不停的吃吃吃的吃货，最爱的食物就是各种各样的有机物了。所以充足的氧气和活泼好动的吃货组合在一起，把爆气池变成了一个完美的有机物分解天堂。流过这一步的水，既没有多余的杂质，又减少了至少 85% 的有机废物，其实已经可以安全到应用了。只不过我打赌你肯定是不愿意喝的，我也一样。那么再加一步消毒呢？嗯，让我想想啊，污水处理的最后一步无疑就是消毒了。通常会有三种不同的方法：氯气、臭氧和紫外线各有利弊。每个污水处理厂也会根据自身的实际情况来进行选择。总之，经过这一步的污水已经可以骄傲的把前面那个污渍去掉，奔向自然的怀抱了。只不过过不了多久呢，它肯定会再次跟我们来一次亲密接触的。我是火箭叔，关注我，让科学更有趣。巴斯的味道我知道，伴随着二零二零年开年的一场疫情，巴斯终于华丽转型，成为全民热宠的味道，成功的干掉了昂贵的香水，变成了电梯间里面真正的主角。我们都知道，巴斯消毒液呢可以杀菌，便宜又好用。但你一定不知道的是，我们人体自身呢就可以生产巴斯消毒液来杀毒的哟。下面我们就来讲讲这个听起来非常奇葩的事情。首先，巴氏消毒液为什么能够杀菌呢？是因为其中的主要成分次氯酸钠。当次氯酸钠溶于水之后呢，会产生次氯酸根离子，这是一种强烈的氧化剂，会破坏掉细菌的蛋白质结构，把它们搅和在一起，使它们失去作用。而蛋白质是生命活动的基石，失去了蛋白质呢 ，DNA 无法复制，细菌也就无法完成正常的生理活动，于是也就只好跟这个世界说拜拜了。厉害倒是挺厉害的，啊，但是为了杀灭进入我们人体的细菌呢，我们总不至于要往肚子里面灌巴氏吧？不需要，因为我们的身体早在几百万年前就已经建起了一条巴氏生产线，它就是血液当中的一类免疫细胞，中性粒细胞，它也是白细胞群的重要组成部分。之所以说它是身体里面的巴氏工厂呢，原因是它同样也是使用次氯酸来帮助人体杀菌消毒的。中性粒细胞的老家是人体的造血工厂骨髓，在骨髓中长大成年之后呢，它就会离开骨髓，开始了波澜壮阔的。短暂的一生，短暂到只有两到三天的寿命，因为它不像别的细胞那样能够分裂。但即便是这样，它的一生依然可歌可泣，因为它把所有的时间全都扑在了和细菌开战上面，就连死的时候都不忘抓几个细菌来当垫背。一会儿你就知道我为什么要这么讲了。中性粒细胞首先会在血液当中巡逻三到十二个小时，当没有发现可疑目标之后呢，便会接着前往其他身体组织，继续挨家挨户的排查，看看有没有受到感染的地方。当它一旦嗅出了细菌的味道的时候呢，就会减速停车。然后粘在血管上发出这个该死的气味的地方，接着穿过血管壁进入受到感染的组织内部，找到那个早已经被抗体打上了标记的细菌，然后张开大口把它们一吞而下。接下来啊，巴斯登场了。哦，不，应该说是巴斯在这找到了灵感啊，因为这个时候呢，中性粒细胞开始快速产生次氯酸和其他一些强氧化剂，并配合酶的作用呢，把吞进胃里面的，哎，准确说是一个叫做吞噬体的囊泡里面的细菌给融化掉了。这个叫做。吞杀中性粒细胞还有别的杀菌手段啊，比如对着细菌吐口水，这可以叫做碘杀。它向细菌喷出的是有毒的酶，能够将细菌喷死。我们平时看到的伤口化脓啊，就是中性粒细胞喷完细菌之后留下的案发现场了、啊。最后是最为壮观的自杀了。在用前面两个方式干掉细菌之后呢，我们的勇士中性粒细胞并不会凯旋而归，相反，它会原地等待死亡。首先开始慢慢的缩小，然后开始变成碎片，接着被其他的细胞给吃。吃掉就这么在平静里面结束自己辉煌的一生了吗 ？No， 中性粒细胞的字典里面是没有平静一词的啊，它会在最后时刻吐出体内的物质，比如 DNA 等染色质，形成一张网状的陷阱，用来诱捕未来可能路过的细菌。当我们谈到为后人做贡献时，谁能够达到中性粒细胞这样的高度呢？所以，我们真得感谢这座身体里面的巴斯工厂，要是没有他勤勤医生守护我们的话，我们哪里闻得到电梯间里面的巴斯味道呢？我是火箭叔，关注我，让科学。更有趣。今天我们来聊一下枪。
啊，不不不，不是这把、啊，而是历史上最为有名的马克沁机枪。要问这个世界上什么样的武器杀伤力最强、收割的亡魂最多，不是坦克，不是炸弹，甚至也不是原子弹，而是枪械。先不说恐怖分子最爱的 AK-47， 光是二战中大量装备的自动步枪，在杀敌上面就足以击败上述那些所谓的大杀器了。而机枪则毫无疑问成为了士兵们的梦魇。对于他们而言啊，地狱大概就是突突突冒着火星的机枪口吧。撕开这道地狱口子的，正是一百多年前诞生的。马克沁重机枪，它的地位无人能及啊！马克沁机枪是世界上第一款能够靠弹药的能量自动射击的枪械。如今几乎所有的自动步枪呢，都得认它做鼻祖，而祖师爷自然就是发明它的海勒姆·马克沁了。作为成长在十九世纪的美国人，又是个发明家，他很自然的跟那个发明了电灯泡的爱迪生有一些交集。而且要不是爱迪生的原因，恐怕马克沁也未必能够发明出机枪来。怎么回事呢？原来发明家马克沁也发。发明了一种灯泡，还申请了专利，并且成立了一家电灯公司。在一八八零年，美国市政照明招标时，可是大热门之一啊！眼看着就要走上人生巅峰了，结果被资本主义商人爱迪生横插一脚，动用了一切商业手段来排挤这个强劲的对手，直到逼得马克沁卖掉自己这家刚成立不久的公司为止。阴差阳错下，马克沁决定离开美国，到战乱的欧洲，另闯一片天地。兴许还能发点战争财呢。发战争财最好的方式，当然就是卖枪喽。马克。要卖的这把枪可不一般，因为他想要卖的是一把全世界射速最高的枪。从十九世纪开始啊，人们就在不断的追求各种提高射击速度的方法，其中最著名的就是大力出奇迹的加特林机枪了。这种采用多枪管旋转激发的长相怪异的武器，需要手动摇动手柄才能够工作，每分钟的射速达到了两百发，在美国南北战争期间造成了不小的轰动。这个啊，正是马克沁想要挑战的对象，而他凭什么觉得自己能够挑战？更高的射速呢，凭的就是一个重要的灵感。因为在他还只有十几岁的时候，有一次曾经被后坐力不小的猎枪撞中了肩膀。这个后坐力给了马克沁启发。显然，枪管中的火药将子弹冲出后，仍有一部分的能量被浪费了。有没有什么样的办法把它利用起来，然后制造出一种全自动的武器呢？于是来到英国后，他立即和合伙人成立了公司，全力研制自动武器。仅仅两年后，马克沁就造出了第一架原型机枪。这挺机枪已经可以利用火药。剩余的能量来实现激发、抛壳、装填一系列的动作了，而且射速极快。第一次装进去的六发子弹呢，不到半秒钟就突突突打光了，惊呆了前来参观的英国剑桥公爵。想让马儿跑，怎能不让马儿多吃草呢？为了解决高射速下稳定可靠的弹药供应系统，马克沁随后设计了一种可以容纳三百三十三发子弹的帆布弹链，然后又在枪管上添加了一个水冷式的散热器，保证机枪的持续射击能力，使它能够达到每分钟六。百发的高射速，不得不说啊，是金子到哪儿都会发光。卖灯泡让你爱迪生给堵了，这回我卖机枪还能不发财吗？的确，马克沁机枪几乎一战成名，短时间之内就成为世界各个战场上的人民收割机。尤其是一战那场旷日持久的索姆河战役中，德军采用改进版的马克沁机枪 MG 零八死守防线，直到一百四十一天战役结束时，英法联军总共才推进了十公里多一点。而且在这场战役中，德军还应用了先进的超越射击战术。第一天就造成了英军近六万人的阵亡。所谓超越射击战术呢，就是通过带羊角的射击，将子弹抛射至原本有效射程以外的区域，依靠密集的弹雨杀伤躲在掩体和战壕中的敌人。这种战术让马克沁机枪的杀伤范围提升至四千米。英军首日伤亡的士兵大多都是倒在了德军机枪阵地两公里开外的地方。最终啊，索姆河战役造成了一百多万士兵丧生，堪称惨绝人寰。而马克沁机枪在其中起到了关键作用。历史的进展。但真是环环相扣啊！就是因为马克沁机枪的出现，才迫使英国人加速动用坦克这种尚不成熟的秘密武器，可以说是改变了战争的面貌。也许没有爱迪生，没有马克沁，没有英军的秘密坦克，今天的战场又会是另外一番模样呢？也许是吧，但马克沁的确实现了他的人生巅峰，在揣着卖机枪赚来的钱后，搞起了大型游乐设施的研究，并在英格兰建起了世界上第一座游乐场。一边是残酷的杀人机器，另一边却是温馨的欢乐工厂。这跨界谁能敌呀、啊？难不成真是被爱迪生给逼到了人格分裂吗？好吧，我是火箭叔，关注我，后面我们来讲讲爱迪生。